సో జనరల్గా మార్కెట్లు పడిపోతున్నాయి లాస్ అయిపోతాము అంటే ఈ పడిపోయే మార్కెట్లో మేమేం చేయాలి హౌ టు హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ సేఫ్ గార్డ్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అండ్ ఎలా పడిపోతున్న మార్కెట్లో కూడా ప్రాఫిట్లు ఎట్లా చేయాలి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడగడం దానికి ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందనిపించింది సో బేసిక్గా ఎకనామిక్ సైకిల్స్ తీసుకుంటే ప్రతి కంట్రీకి డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ సైకిల్స్ ఉంటాయి ఒకటి గ్రోత్ ఫేజ్ ఉంటుంది దెన్ రిసెషన్ ఉంటుంది దెన్ స్లంప్ ఉంటుంది దెన్ మళ్ళీ రికవరీ ఉంటుంది ఈ నాలుగు సైకిల్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి ప్రతి ఎకానమీలో కానీ ఇక్కడ గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి సైకిల్లోనూ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అంటే రిసెషన్లో ఉన్నంత మాత్రాన ఏ స్టాక్స్ పైకి వెళ్ళవని ఏం లేదు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ ఉంది మనకి ఎంత రిసెషన్ ఉన్నా ప్రపంచంలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇంట్లో తిండి తింటాము అలాగే సబ్బులు కొనుక్కుంటాం సో కాబట్టి వాటికి ఏమీ ఉండదు పాపులేషన్ పెరుగుతూనే ఉంది అండ్ వాటి గ్రోత్ పెరుగుతూనే ఉంది సో ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మార్కెట్ కరెక్షన్ ఆర్ పడుతున్నప్పుడు ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు బై ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు చూస్తే లాంగ్ టర్మ్ హిస్టారికల్గా చూస్తే కరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడల్లా కొన్న వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చినాయి కానీ ఎలాంటి కంపెనీలు కొనాలి అది ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ హై వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్న కంపెనీలు కొంటే ఈ కరెక్షన్లో కొంచెం ఎక్కువ కరెక్షన్ శాతం కిందకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి స్టాక్ సెలక్షన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే కరెక్ట్ వాల్యుయేషన్ ఉందా కంపెనీకి లేదు అసలు ఫస్ట్ క్వాలిటేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే అనుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ కూడా వెయిట్ చేయొచ్చు నష్టం ఏం లేదు కరెక్షన్ వచ్చినా వెయిట్ చేయొచ్చు సరే ఇదంతా పక్కన పెడితే హౌ టు సేఫ్ గార్డ్ ఈ ఫాల్ నుంచి మనని మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవడం ఎట్లా అని చూస్తే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ హెడ్జింగ్ హెడ్జింగ్ అంటే ఏంటి సో ఈ దీనికి కొంచెం ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో అవగాహన ఉండాలి దీన్ని చేయాలంటే సో జనరల్గా సపోజ్ ఎస్బీఐ షేర్ కొన్నారు మీరు సపోజ్ ఒక త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ మీరు కొన్నారనుకుందాము మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆల్రెడీ ఏ టూ హండ్రెడ్లోనూ త్రీ హండ్రెడ్లోనూ కొన్నారు అదే ఐదు వందలకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అది ఏమైనా కరెక్షన్ వస్తుందేమో కిందకి అని చెప్పి దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ మీరు ఇంకా అది ఇంకా పైకి వెళ్ళొచ్చు అది మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నారు అంటే బేసిక్గా అదే ఆరు వందలు వెయ్యి రూపాయలు కూడా అవ్వచ్చు అని మీ మీకు ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉంది మీరు హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఆ స్టాక్ని హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కానీ టెంపరీ కరెక్షన్ ఒక వందో రెండు వందల రూపాయల్లో కరెక్షన్ వస్తుంది అని అనిపించినప్పుడు హౌ యూ కెన్ సేఫ్ గార్డ్ ఎస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ హెడ్జింగ్ స్ట్రాటజీస్ సో ఆ హెడ్జింగ్ స్ట్రాటజీలో ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు పైన ఉన్న అంటే ఒక పర్టికులర్ లెవెల్లో ఉన్న కాల్స్ని అమ్మడము కాల్ ఆప్షన్స్ని అమ్మడము లేదా పర్టికులర్ లెవెల్స్లో ఉన్న పుట్ ఆప్షన్స్ని కొనడము అంటే మార్కెట్ టు సపోజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా కరెక్షన్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఫోర్ ఫిఫ్టీలోనో ఫోర్ హండ్రెడ్లోనో పుట్ ఆప్షన్స్ కొంత ప్రీమియం ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే మన పొజిషన్కి ఇన్సూరెన్స్ సో ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎంత కడతాం చాలా చిన్న పర్సంటేజ్ కడతాం అవునా కానీ మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఒకవేళ మార్కెట్ పడితే సపోజ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పుట్ ఆప్షన్ కనుక ఎస్బీఐ ఇది కొన్నాం అనుకుందాం కొంత ప్రీమియం పే చేస్తాం దానికి మనకి యాక్చువల్గా హోల్డింగ్ ఉంది స్టాక్ హోల్డ్లో మన హోల్డింగ్ ఉంది మన పొజిషన్ ఉంది కానీ కిందకు వచ్చిన దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ఆ పుట్ ఆప్షన్ మనం కొనటం వల్ల ఏమవుతుంది మార్కెట్ ఒకవేళ ఫోర్ హండ్రెడ్కి వస్తే ఇది వన్ మంతే ఎక్స్పైరీ ఆర్ టూ మంత్స్ ఎక్స్పైరీ కాంట్రాక్ట్సే ఉంటాయి కాబట్టి టెంపరీ మూవ్ కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఫాల్లో కూడా మన పోర్ట్ఫోలియోని బ్యాలెన్స్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా దాని రకరకాల డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి లైక్ యూ కెన్ సెల్ ఇన్ ఫ్యూచర్స్ అంటే మీకు ఏదైతే క్వాంటిటీ స్టాక్స్లో ఉందో ఫ్యూచర్స్ క్వాంటిటీ కూడా సమానంగా ఉంటేనే ఈ పని చేయగలుగుతాం ప్రతిదీ ఎందుకంటే లాట్ సైజ్ అనేది ఫ్యూచర్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి సపోజ్ ఎస్బీఐ తీసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ఒక ఇస్ వన్ లాట్ అట్లాగే ప్రతి కం ప్రతి ఫ్యూచర్స్కి లాట్ సైజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ లాట్ సైజెస్ని బట్టి అన్ని షేర్స్ ఫిజికల్గా మనకు ఉంటే దీనిని హెడ్జింగ్ అంటే రివర్స్లో మనం మార్కెట్ ఫాల్ను కూడా పట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ సో చాలామందికి అర్థం కాని విషయ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ మూడు రోజుల్లో మార్కెట్స్ అన్నీ మిగతా మార్కెట్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఆటో సెక్టర్స్ పడ్డాయి బట్ ఏమైంది మెటల్ సెక్టర్స్ విపరీతంగా ర్యాలీ చేసింది సపోజ్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లైక్ టాటా స్టీల్ దెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హిండాల్కో వేదాంత ఇవన్నీ ర్యాలీ చేసినాయి పైకి సో న్యూ హైస్ ఆల్మోస్ట్ న్యూ హైస్ క్రియేట్ చేసినాయి సో మార్కెట్ ఓవరాల్గా మార్కెట్ పడుతుంది కానీ ఈ స్టాక్స్ పెర్ఫామ్ చేసినాయి సో పికింగ్ అప్ ద రైట్ సెక్టర్ అంటే ప్రజెంట్ ఎందుకు జరిగింది అది అంటే మెటల్స్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ మెటల్ ప్రైజెస్ వరల్డ్ మార్కెట్ ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ మెటల్స్కి డిమాండ్ అండ్ దెన్ సప్లై కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైజెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా రేటు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్టాక్ ఆ స్టాక్స్ పెరగడం జరిగింది సో ఈ ఇవన్నిటినీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో పాయింట్ ఏంటంటే మార్కెట్ పెరుగుతుంటేనే ప్రాఫిట్ చేయగలుగుతాం మార్కెట్ పడుతుంటే ప్రాఫిట్ చేయలేము అనేది ఏం లేదు బేసిక్గా మీ అవగాహన మార్కెట్ అంటే మార్కెట్ ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలి పైకి వెళ్తుందా కిందకి వెళ్తుంది ఒక ఒకసారి అది తెలుసుకున్నాక పైకి వెళ్తున్నా ప్రాఫిట్ చేయొచ్చు కిందకు వస్తున్నా ప్రాఫిట్ చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ పోర్ట్ఫోలియోని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెడ్జింగ్ స్ట్రాటజీస్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అవి ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అని అంటే ఎస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్